بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کابینہ کے اجلاس میں عمران خان کو اپنی ہی وزیر کے ہاتھوں سبکی اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا اور ایک مرتبہ تو اس کو چپ لگ گئی قصہ یہ ہوا کہ اجلاس سے کچھ دیر پہلے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں وفاقی وزیر اسد عمر نے جب ان کے سامنے یہ آسن اقبال کے خلاف ناروال سپورٹس کمپلیکس کے حوالے سے جو نیب نے ریفرنس دائر کر رکھے ہیں جس کے اعداد و شمار ہی غلط ہیں اس کا ذکر شرا تو اسد عمر نے کہا کہ یہ تو کیس بنتا ہی نہیں یہ تو ریفرنس ہی غلط ہے اور آسن اقبال کے خلاف دو ریفرنس ہیں اسد عمر نے کہا کہ یہ دونوں ریفرنس ہی غلط ہے اور ان کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے تو اس پر خیر قائمہ کمیٹی میں جو گفتگو ہوئی وہ ہوئی اور ویسے لوگوں کو حیرت بھی ہوئی کہ کس طرح تحریک انصاف کا ایک آدمی اپوزیشن کے لیڈر کے خلاف مقدمے کا غلط ہونے کا اعتراف کر رہا ہے یہ عجیب سی بات ہے کیونکہ پی ٹی آئی کے کسی بھی آدمی سے آپ سچ بولنے کی یا دیانتداری کی توقع کر ہی نہیں سکتے یہ تجربہ آپ نے کر لیا دیکھ لیا ہے تو اس پر حیرت ہوئی اور اس کے بعد یہ اجلاس ختم ہو گیا پھر عمران خان نے کابینہ کا اجلاس بلایا اور آپ کو پتہ ہے وہ کابینہ کا اجلاس کیوں بلاتا ہے اس میں سوائے یہ ہے کہ فلاں فلاں چیزوں کی قیمتیں بڑھا دو فلاں فلاں کو ایمنسٹی دے دو فلاں فلاں کا ٹیکس معاف کر دو اس طرح کے کام کے علاوہ اور کوئی کام تو ہوتا ہی نہیں ہے اور پاکستان کی تاریخ میں یہ تین سال ایسے گزرے ہیں جن میں خیر سے کسی ترقیاتی کام کی منظوری دی گئی نہ کوئی کہیں ترقیاتی کام ہوا بہرحال یہ اجلاس ہوا تو خان غصے میں بھرا بیٹھا تھا اسد عمر کو دیکھتے ہی اس کو یعنی آپ سے باہر ہو گیا اور گرم ہو کر ڈانٹ پھٹکار شروع کر دی کہ تمہیں یہ جرت کیسی ہوئی کہ تم نے آسن اقبال کے خلاف اور ریفرنس کو غلط کہا اور اس کو عمران خان کو غصہ تو چڑھنا ہی تھا اس لیے کہ یہ پی ٹی اے کا ایک وزیر اس ریفرنس کی مخالفت کر رہا ہے جس سے عمران خان کو بڑی امید ہے وابستہ ہے تو اسد عمر نے ایک جواب دیا اب پتہ نہیں یہ جواب اس کا سچ تھا یا اس نے فوری طور پر ایکسکیوز کیا اور کہا کہ کوئی بہانہ بنایا اسد عمر نے کہا کہ جناب حمیدہ مرزا کے خلاف بھی اسی طرح کا کیس ہے میں نے آسن اقبال کے خلاف کیس کو اس لیے غلط کہا کہ حمیدہ مرزا کے خلاف کیس واپس لینے کی راہ ہموار ہو سکے اس طرح کی بات اب یہاں اگر عمران خان کو سخت شرمندگی ہوئی کہ وہ جواب کیا دے اس اسد عمر کے اس جواب پر وہ کیا تبصرہ کرے اگر وہ یہ کہے کہ نہیں یہ جو فہمیدہ مرزا ہے اس کا کیس جو ہے وہ غلط ہے تو غلط ہونے دو آسن اقبال کا کیس غلط نہیں ہے تو یہ اس کو یہ بات سوجی نہیں اور وہ نہ کچھ دیر تک تو وہ یعنی حقہ بکا ہو کر یا کیا کہنا چاہیے کہ اس کی سٹی گھوم ہوگی کہ میں اس کا کیا جواب دوں بہرحال اس نے پھر موضوع بدل دیا اس پر اس موضوع پر کچھ نہیں کہا لیکن بعد میں سنا ہے کہ عمران خان نے دوبارہ بھی غصہ کیا اور کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ تو میری بدل اچھا ناظرین اس سے آپ عمران خان کی نفسیاتی کیفیت کا اندازہ لگائیں کہ وہ کس طرح جھوٹے مقدمات پر یقین رکھتا ہے اور میرا خیال ہے پاکستان میں اس سے پہلے کسی نے اپوزیشن اپنی اپوزیشن کے خلاف کسی حکمران نے اتنے زیادہ جھوٹے اور بے معنی مقدمات نہیں بنائے ہوں گے مثلا کہ یہ وہ عمران خان ہیں جو ایف آئی اے کے سربراہ کو بلا کر آرڈر کرتا ہے کہ فلاں پر غداری کا کیس ٹھوک دو فلاں پر ملک دشمنی کا کیس ٹھوک دو فلاں پر کرپشن کا کیس ٹھوک دو تو جب وہ انکار کرتا ہے تو اس کو برطرف کر دیتا اور لطیفہ یہ ہوتا ہے کہ اس غیر قانونی برطرفی پر کسی ادارے کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا اور کسی نے عمران خان کو نہیں پوچھا کہ تم نے یہ کیا اندھیر گردی مچا رکھی ہے اور ناظرین فہمیدہ مرزا وہ ہے جس پر کرپشن کے حوالے سے جتنے الزامات ہیں اس لحاظ سے وہ پاکستان میں جو چوٹی کی چند ایماندار شخصیات کہا جا سکتا ہے ان میں شامل ہے یعنی نبے پچاسی نبے کروڑ کے تو اس نے قرضے ہی معاف کرائے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ نہ جانے کرپشن کے اور اس طرح کے گفتنی نہ گفتنی کتنے کیس ہیں اور اس کے شوہر ظلفکار مرزا پر بھی بہت سارے کیس ہیں اور عمران خان نے دونوں کو این آر او دے رکھا ہے صرف یہ ایک نیب کا ریفرنس جو ہے یہ اڑا ہوا ہے یہ بھی واپس لے لے گا یہ جوید اقبال نے ایسے ہی خانہ پوری کے لیے رکھا ہوا ہے ورنہ جوید اقبال سے کوئی خطرہ یا اندیشہ ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے خلاف پی ٹی آئی کے کسی رکن کے خلاف کوئی کیس چلا سکے یہ ممکن ہی نہیں ہے آپ نے دیکھا کہ معلوم جبہ کیس جس میں خود اس نے کہا تھا جوید اقبال نے جو چیئرمین ہے نیب کا کہ اس کیس میں ہم کاروائی کریں گے اور بس اسٹے آرڈر ختم ہونے کا انتظار ہے حالانکہ اسٹے آرڈر تھا ہی نہیں یہ بھی اس نے جھوٹ بولا اور اب پھر خاموشی سے یہ کچھ دو ہفتے پہلے دو ڈھائی ہفتے پہلے خاموشی سے وہ کیس واپس لے لیا گیا ختم کر دیا گیا اور صوبہ سر پختون خواہ کے چیف سیکرٹری کو واپس بھیج دیا گیا کہ تم نے کچھ کرنا ہے تو کر لو اس نے کیا کرنا ہے وہ تو صوبائی حکومت کا
وہ اس کے پاس تو وہ ڈال دیجیے تحقیقات اختیارات ہی نہیں یہ مطلب یہ ہے کہ عملاً وہ کیس ختم کر دیا اسی طرح ذوالفقار مرزا کے خلاف بڑے سنگین کیس ہیں اس کی تقریریں اینٹی پاکستان بھی ہوتی رہی ہے اس نے اشتال گے دیا بھی کی اس نے اعتراف کیا کہ میں نے اتنے جرائم پیشہ لوگوں میں اتنی ہزار بندوقیں بانٹی اور میں میں نے یہ فلپ مطلب مطلب میں بتا نہیں سکتا کہ اس کا کچھ اس نے کس کس طرح کے اعتراف کیے ہوئے ان اعترافات کی بنیاد پر اس کے خلاف پچاس مقدمات بن سکتے ہیں اور ایسی سزا مل سکتی ہے کہ یہ پچاس سال تک جیل سے باہر نہ آئے بلکہ اس سے بھی زیادہ سزا مل سکتی ہے لیکن عمران خان نے اسے این آر او دے دی ہے یہ عمران خان کی انتقامی سوچ اور اب آپ نے خبر سنی ہوگی کہ مسلم لیگ ایک اور لیڈر کے خلاف درخت چوری کرنے کا مقدمہ بنا دیا کہ وہ درخت وہ آیا اور درخت درخت جو لگے ہی نہیں ہوئے تھے ان کی چوری کا مقدمہ بنا دیا جس طرح کہ یہ بلین ٹری سونامی کا ایک بہت بڑا میگا فراڈ کہ کہیں کوئی درخت نہیں لگا اور خود اس کی حکومت کی اپنی رپورٹ ہے کہ تین کروڑ سے زیادہ درخت نہیں لگے ستانوے کروڑ کا گویا عمران خان جھوٹ بول رہا ہے اور ہزاروں مرتبہ یہ اب تک جھوٹ بول چکا ہے کہ وہاں ایک ارب درخت لگے بہرحال یہ کیس عمران خان کے لیے خفت کا غصے کا وہ پیچ و تاب کھا رہا ہوگا غصے سے جس طرح پنجابی محاورہ ہے کہ جل بھن رہا ہوگا لیکن اب کیا کرے اسد عمر نے جو بیان دینا تھا وہ دے دیا اور دیا بھی قائمہ کمیٹی میں ہے اور قائمہ کمیٹی میں جو بیان ریکارڈ پر آ گیا اس کو آپ حذف بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں کو اسد کا اثر تو موجود نہیں ہے تو یہ ایک لطیفہ اس کے ساتھ ہو گیا ناظرین دوسری طرف سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا معاملہ جو ہے وہ بھی اس حکومت کے گلے پڑ سکتا ہے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اس کے جو وفاقی وزیر لاڈلا وہ فروغ نسیم ان کو اس کو پسند نہیں ہے اور وہ ہر صورت چاہتا ہے کہ ان سے نجات حاصل کی جائے رستہ اس نے نکالا ہے کہ ڈھاک جج بنا کر ڈھاک جج کا مطلب آپ سمجھتے ہیں سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کوئی اور صاحب لگ جائیں گے ان سے نجات مل جائے گی تو ان کی سپریم کورٹ میں ایڈھاک تقرری کا نوٹیفیکیشن ہو گیا ہو گیا حالانکہ چیف جسٹس نے یہ خط لکھا تھا کہ میری مرضی کے بغیر مجھے وہاں نہیں لگایا جا سکتا اور آئین یہ کہتا ہے کہ اس رضا مندی کے بغیر ایڈھاک جج نہیں لگایا جا سکتا لیکن اس کے باوجود ان کی تقرری کا نوٹیفیکیشن ہو گیا اور حلف اٹھانے کا حلف اٹھانے کا پروگرام بھی جاری کر دیا گیا مطلب یہ تھا کہ وہ حلف نہیں اٹھائیں گے ہمیں نفارہ کر دیں گے یہ پلان ہے حکومت کا اور وہ کب عمل کرتی ابھی ایک دو دن میں پتہ چل جائے گا لیکن ہوا یہ ہے کہ وکیل اس پر بہت زیادہ برہم ہے اور سندھ ہائی کورٹ بار نے تو سندھ میں ہڑتال وغیرہ بھی کی اور قراردادیں بھی پاس کی تو اب وکیلوں کی طرف سے ایک دو دن میں بڑا سخت رد عمل آنے کی توقع ہے اور جس کی لپیٹ میں حکومت کے علاوہ وہ حضرات بھی آ سکتے ہیں جن کو نہیں آنا چاہیے جن کو غیر متنازع ہونا چاہیے اور جن کو قوم غیر متنازع سمجھتی ہے لیکن یہ حکومت نے ان کو بھی متنازع کرنے کا پروگرام بنا لیا ہے اور یہ تاثر گہرا کر دیا ہے کہ حکومت عدلیہ کو بھی اپنی مٹھی میں مکمل مٹھی میں کرنا چاہتی ہے ویسے تو حکومت کو خاص پریشانی نہیں ہے اس کے خلاف کوئی فیصلے نہیں آئے لیکن وہ یہ سمجھتی ہے کہ اکا دکا جو کبھی کبھی ریمارکس آ جاتے ہیں یا ایک آدھ کیس جو ہے جس کا فیصلہ ہماری مرضی کے خلاف نہیں آتا وہ بھی نہ آئے لیکن اب وکلا نے جو سوچا ہے جس طرح وکلا کے لیڈر ایک حکمت عملی بنا رہے ہیں جس کی تفصیلات بتانے کا شاید مناسب نہ ہو اس لیے کہ کچھ باتیں سگر راز میں ہوتی ہیں اور کچھ یہ بھی ہے کہ قبل از وقت ابھی ان کی حکمت عملی کا اعلان نہیں ہوا ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں فلاں فیصلے کر لیے گئے ہیں لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وکلا کی طرف سے اس مرتبہ جو رد عمل ہوگا وہ سخت ہوگا اور غیر متوقع ہوگا اور حکومت کے لیے پریشانی کا باعث بنے گا ناظرین ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے افغانستان کی صورتحال چین نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ طالبان سے دوستی کے لیے تیار ہے تو پاکستان تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکا کل کی جو سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا وہ ایک بے معنی قسم کا اعلامیہ جاری کر کے ختم ہو گیا تو اب شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ وہ چین اور وسطی ایشیا کے ملکوں کا دورہ کریں گے اور وہاں ان سے رائے صلاح مشورہ کر کے یہ فیصلہ کریں گے کہ طالبان حکومت کو تسلیم کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے چین نے اشارہ دیا کہ وہ تسلیم کر لے گا لیکن وہ کب تسلیم کر لے گا ایسا کوئی اشارہ نہیں ہے میرا خیال ہے وہ چین اس بارے میں جلد بازی نہیں کرے گا وہ کچھ معاملات کو دیکھے گا اور اس کا مطلب ہے کہ پاکستان بھی اس مسئلے کو پینٹنگ کر رہا ہے اور دوسری طرف سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی نے یہ مطالبہ کیا کہ افغان پالیسی کو پارلیمنٹ میں لایا جائے تو مطالبہ تو درست ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان حکومت کی پاکستان کی افغان پالیسی کوئی ہے ہی نہیں نہ ماضی میں تھی نہ اب ہے مثلاً ماضی کی اگر آپ بات کریں مختصراً آپ کو یاد ہوگا کہ طال
ریٹائرڈ بزرگ واروں کی ایک پوری کھیپ بیٹھ کر دیا کرتی تھی اور طالبان کو وہ ملاحیاں سناتی تھی اور پھر ہمیں سرکار سرکاری طور پر یہ بھی سننے کو ملا کہ گڑ طالبان بیڈ طالبان نہیں ہوتے سارے کے سارے بیڈ ہوتے یعنی جو جو بیڈ ہیں وہ تو بیڈ ہیں ہی اور جو گڈ ہیں وہ بھی اصل میں بیڈ ہے طالبان پاکستان کے ہو یا افغانستان کے ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں اور ان سے کوئی رعایت نہیں ہو جائے اس طرح کی باتیں ہم تقریباً پانچ چھ سال سال سے سنتے آ رہے ہیں اور اب جب طالبان کی حکومت بن گئی ہے تو میں نے دو ہفتے پہلے ایک ویلاد میں کہا تھا کہ عمران خان کو یہ بیان دینے کی کیا ضرورت تھی کہ پاک افغانستان پر طالبان کا قبضہ مکمل قبضہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ حالات بتا رہے ہیں کہ یہ قبضہ ہو بھی سکتا ہے اور اگر اگر قبضہ ہو گیا تو وہ طالبان اس بات کو ذہن میں رکھیں گے لیکن عمران خان نے یہ بیان ایک مرتبہ نہیں دو تین مرتبہ دیا اور طالبان کو ناراض کر دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بیان کہ طالبان کو حکومت میں نہیں آنا چاہیے نہ چین نے دیا نہ روس نے دیا نہ بھارت نے دیا نہ ایران نے دیا نہ سعودی عرب نے دیا نہ قطر نے دیا نہ بحرین نے دیا یعنی کہ جو خطے میں افغان مسئلے سے کسی نہ کسی طرح تعلق رکھتے ہیں یا اسٹیک ہولڈر ہیں یا یا جن کی جن کے مفادات اور اندیشے افغانستان کی صورتحال سے جڑے ہوئے ہیں ان ملکوں میں سے کسی نے بھی طالبان کے خلاف اتنا بلیٹ بیان نہیں دیا جتنا کہ عمران خان نے دیا اور طالبان کے دل میں ایک گرا بیٹھی ہوئی ہے وہ نہیں کھلے گی اور ناظرین طالبان کے دلوں میں گرا پہلے سے ہی بہت زیادہ بیٹھی ہوئی ہیں مثلا وہ یہ کہتے ہیں سرعام کہتے ہیں کہ ہم پر اٹھاون ہزار ڈرون حملے کیے گئے وہ کسی اور ملک سے نہیں ہوئے وہ پاکستان سے ہوئے اور اس کے علاوہ بہت سی باتیں کرتے جو ہم نہیں بیان کر سکتے تو طالبان کے دلوں میں پہلے سے جو گرا بیٹھی ہوئی تھی اس گرا کو مزید مضبوط کیا عمران خان کے اس اہم اکانہ بیان نے اور کسی نے عمران خان سے نہیں پوچھا کہ تم اس طرح بیان دے کر قومی مفادات کا بیڑا غرق کیوں کر رہے ہو اسی طرح اور بھی معاملات ہیں تو بہرحال اب طالبان کا قابل پر قبضہ مستقم ہو گیا اور ان کی حکومت جو ہے وہ عملا قائم ہو چکی ہے انہوں نے باقاعدہ اس مرتبہ ایک نیا واقعہ یہ ہوا ہے کہ اس مرتبہ جو طالبان کی فوج ہے وہ اپنے روایتی لباس کے بجائے باقاعدہ فوج کی وردیوں میں نظر آ رہی ہے ابھی کچھ حصے نے یہ وردیاں پہن لی ہیں اور وردیاں پہن کر وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تو پوری ایک ریگولر آرمی ہے اور اس کے ریگولر آرمی میں ہونے میں کیا شبہ ہے جنہوں نے پچھلے ایک مہینے میں دس بارہ صوبے لڑائی شدید لڑائی کے بعد سرکاری فوج کو تربیت یافتہ فوج کو جس کی امریکہ نے تربیت کی اسے شکست دے کر وہ قبضے میں لیے ان لڑائیوں کی وجہ سے اتنی دھاگ بیٹھی کہ باقی صوبوں سے افغان فوج لڑے بغیر یا فرار ہو گئی یا سرنڈر کر گئی تو ان طالبان طالبان کی اس حکومت کے حوالے سے عمران خان کو ایک اور اندیشہ بھی ہے اس کی پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ اس کا اس کی سوچ ہے جس کے شواہد میرے پاس کئی ایک ہیں یہ طالبان اگر طالبان کی حکومت کابل میں مستحکم ہو گئی یا افغانستان میں استحکام آ گیا تو پھر میرا کیا بنے گا اب آپ سوچیں گے کہ کابل میں استحکام سے عمران خان کا کیا تعلق ہے عمران خان کا نفسیاتی تعلق ہے نفسیاتی بیماری کا تعلق ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ افغانستان میں استحکام آ گیا تو اس کا ایک بدترین دشمن مولانا فضل الرحمان مضبوط ہو جائے گا وہ فضل الرحمان اپنے حلقے میں پہلے ہی مضبوط ہے اور کیا مضبوط ہوگا لیکن ان کا خیال ہے کہ نہیں وہ اور مضبوط ہو جائے گا تو یہ ڈر بھی عمران خان کی نیندیں اڑائے ہوئے ہیں ناظرین دیکھیے آنے والے دنوں میں حکومت پاکستان کیا افغان پالیسی بٹ بناتی ہے ابھی تک ان کے کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ انہوں نے افغانستان کی طالبان کی حمایت کرنی ہے یا مخالفت کرنی ہے امریکہ کے سگنل کا انتظار کرنا ہے یا چین کے سگنل کا انتظار کرنا ہے تو تاش تماشا دیکھتے جائیے ناظرین اور مجھے اجازت دیجیے اگلے بھی لاگ میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی خدا حافظ